Hi allemaal, we zijn er weer met een nieuwe aflevering van Q-Time. En dit keer heb ik twee sterke mannen die me gaan vertellen over alles wat met powerlifting te maken heeft en een nieuw event dat ze op 25 februari zullen hebben. Ik zit vandaag met Randall en Sheldon. Zij, laat me zeggen, de twee sterkste mannen die ik op dit moment ken. Maar zij gaan me dus vertellen over powerlifting en hun event op 25 februari. Hi Sheldon. Hi Randall. Hey. Hi. Powerlifting in Suriname. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Al die mannen in die... Um, Singlets. Die onesies. Ik, ik, ik zou het over die speedo's hebben. Dat is bodybuilding, hè? Ja, dat is bodybuilding. Oké. Okay. In die onesies. <laughs> Vertel. Mm -hmm. Uh, ja, wil je weten waarom ze die onesies aantrekken? Of gewoon... Ja. Ook, ja. Yeah. Oké, okay, laten we zo beginnen. Oké, okay, powerlifting is een krachtsport. Daar bestaat uit drie onderdelen. De squat, bench press en deadlift. En... Uh, uh, squat? Squat? Ja, squat, daar heb je... Bench staf, press en deadlift. Je staaf op je schouders. En dan ga je... Dan zak je door je knieën, je hips. En dan sta je weer op met het gewicht. En bench, lig je op zo'n bank. En je zak die staaf op je borst. En je prest hem... Omhoog en dat lift, lift je gewoon een gewicht van de grond op wat lockout, dus op heupenhoogte. Dat is hem. Okay. En elke beurt krijg je, um, of bij elk onderdeel krijg je drie beurten. En dat wordt goedgekeurd door drie uh, jurylieden. En natuurlijk, als ze alle drie uh, wit lichaam geven, dus goedkeuring, dan heb je hem gehaald. Of minimaal twee van de drie. Wanneer heb ik het gehaald? Als je lift voldoet aan die. Ja, hoe moet ik het zeggen? De criteria. Eigenlijk om, dus daar gaan de jurylieden checken. Er zijn verschillende. Dus qua squat, bench en deadlift. Oké. Okay. Hmm. En iedereen zou kunnen squatten, deadliften en, en benchen? Of moet ik uh, eerst... Hoe zou iedereen? Ja, dus daarom, ik, 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 het, wat ik in gedachten had, is dus duidelijk niet wat het is. Dus hmm. de... Ja, ja. ja. Iedereen die dus... Um, kan squatten, kan benchen en deadliften, mag dus meedoen aan onze wedstrijden vanaf 14 jaar. 14 jaar. Yes. Oké, okay, nou, dat is dus uh, powerliften. En yes. jullie hebben een evenement op 25 februari. Ja. Wat Klopt. is het evenement? Wat gaat er gebeuren? Wie gaat meedoen? Tell me all about it. Dus op 15, 25 februari hebben we, een, hebben we de Novice Championships. En dat is meer een beginnelingen wedstrijd. En uh, daar is iedereen natuurlijk vrij om te participeren. Je hoeft ook geen lid te zijn van uh, de SPF. En alleen moet je dan wel een kleine fee betalen. En dat is uh, 250 SRD. En de, de kosten om mee te doen aan USA, die zijn ook 250 SRD. Dit is dus een, een wedstrijd voor beginnelingen. Um, de beginnelingen hebben me ook benaderd. Hey, ik wil meedoen aan de wedstrijd van jullie. Maar ik wil niet meedoen met iemand die al bijvoorbeeld naar het buitenland is geweest. De, de gap is een beetje te groot. En vandaar ons initiatief om dus deze beginnelingenwedstrijd te organiseren. Yes. En we hebben al 30 inschrijvingen. En al 30 inschrijvingen. Yes. Wat ik vergeet als te vermelden, als ik, goed, als ik het goed heb, ben jij ook een uh, de kampioen? Ja, um, in 2016 was ik dus nationaal kampioen. In mm -hmm. um, 2017 en 2018 ben ik naar Nederland geweest. Ik heb daar ook gewonnen. En vorig jaar zijn we dus met een delegatie, eigenlijk de eerste officiële delegatie van Suriname, naar de South American Championships gegaan. Ik heb daar ook um, drie gouden medailles behaald. Oeh, we hebben een champion in de house, een champion. Um, en tevens de voorzitter van de SPF. En de voorzitter, oké, okay, zware, zware sterke delegatie hier. En, en jij? Ja, ik was uh, ook meegegaan naar Brazilië, maar niet om mee te doen. Ik was ook gewoon deel van de delegatie. En ik heb... Uh, uh, van onze nationale kampioenschappen, laatst, uh, heel laatst erhoor in december, had ik meegedaan die min 83 kilo en die had ik intussen gewonnen. En ja. Dus je hebt ook een twee, twee champions naast elkaar. Ja. Okay. Ja, ja, ja. En jij zit ook in de, uh, in de SPS zelf? Ja, ik ben de ondervoorzitter. Oké. Okay. Yes. Nou, we hebben het, het gesprek is al een tijdje gaande en uh, we hebben het over de SPF toevallig. Heb ik al gelezen en weet ik waar de SPF of waar de SPF voor staat. Maar misschien voor we doorgaan kunnen jullie ons even vertellen waar de SPF nou eigenlijk voor staat. De SPF is dus de Suriname Powerlifting Federation. Mm -hmm. We zijn vorig jaar februari opgericht. We bestaan dus nog geen jaar. Um, 
de powerlifters hadden dus een organisatie nodig die wedstrijden organiseert. Daarvoor deed de SBWB, de Surinaamse Bodybuilding and Weightlifting Bond, maar um, er waren niet genoeg wedstrijden per jaar. Toen was het echt gewoon één wedstrijd per jaar. De atleten hadden een jaar niets om te doen, gewoon trainen voor, eigenlijk voor niets. En tot volgend jaar weer. Daarna was er wel een andere bond, de SPSF als ik het goed heb, Suriname Powerlifting Strongman Federation. Um, die hebben ook één of twee wedstrijden georganiseerd, maar daarna lieten ze het ook gewoon uh, aan de kant. Toen hebben wij dus overgenomen. Um, onze slogan is for athletes by athletes. Wij zijn atleten en we doen het voor de atleten. En onze main goal is dus om um, elk jaar minimaal één selectie te sturen naar het buitenland om mee te doen aan internationale wedstrijden. Wow. Yes. Mm. Mooie intentie en tot zover is het al gelukt. Binnen een jaar. Binnen een jaar. Eigenlijk binnen, binnen vijf maanden waren we al, hadden we al drie ja. um, Zuid-Amerikaanse kampioenen. Wauw, yes. dat is echt mooi. Onze eerste wedstrijd was, uh, was die trial. Ja, ja. Die in juni. In juni. Ja, de juni 2022 gehouden. Nice. Ja, dus en, dit is onze derde wedstrijd in februari. En, en het wordt onze grootste. Oeh, en het is dus de eerste voor het jaar? Eerste voor het ja. jaar. Okay. We starten dus voor de, uh, beginnelingen. met de beginnelingen. Ja. En dus de beginnelingen gaan uit deze, want je kan het winnen natuurlijk, toch? Ja, klopt. Er zijn drie rondes ja. en is het met verschillende gewichtsklassen? Ja, ja. dus ik kan je alternatief ja. uitleggen. Ja, um, er zijn verschillende gewichtsklassen in uh, powerlifting. En hetzelfde ook bij deze, die we gaan, die van februari. En het is geen kwalificatiewedstrijd. Het is meer uh, uh, gewoon een competitie zodat de Ze kunnen meten. Atleten, ja, en ook en ervaring kunnen met de sport en um, ervaring ja. op doen. Wedstrijdervaring. Ja. ja, want er is natuurlijk ook weer een ander ding. Als je, is anders dan wanneer je gewoon treedt in de gym. Natuurlijk, senior, sommige atleten presteren wel wat beter onder druk, andere weer niet. Dus daarom is het goed als je dat gewoon even meemaakt. Ja, dan weet je hoe het is. Dus. Ja. Dat is heel, heel uh, ik wil zeggen, heel nice ja. dat jullie dit doen voor degenen die pas starten. En die als starter, die zo, mogen zijn gewoon direct uitgesloten. Want zelf, ik heb maar één keer meegedaan vorig jaar met iets. Ja. Maar eigenlijk ben ik ook nog relatief aan beginneling. Ja, dat klopt. Um, we hebben het dus gesteld op maximaal um, één eerdere wedstrijd. Als je dus aan één wedstrijd hebt meegedaan, mag je nog meedoen. Um, als je aan twee hebt meegedaan, ben je, ben je eigenlijk geen beginneling meer. Dus max 1, eerdere wedstrijd. Oké, okay. 25 februari, waar wordt het gehouden? Hoe laat wordt het gehouden? Iedereen, mag iedereen komen kijken? Ja. Zijn er uh, regels? Wat zijn de regels voor mensen die willen komen natuurlijk? Oké, okay. uh, het wordt dus op 25 februari gehouden in Soleil aan de Anton Drachtenweg. Um, we hebben dit keer geen kaartverkoop. Het is dus een vrijwillige bijdrage bij de poort voor degene die wil komen kijken. Um, we starten om? Uh, 10 uur. 10 uur morgens. Ja. En we gaan dus door tot waarschijnlijk 4 of 5 uur moeten we al klaar zijn en daarna de prijs uitrekenen. Ja, klopt. Oh, Oké. Okay. Yeah. Nou, het is very, uh, als je van de sport houdt natuurlijk, want we, we weten dat er een evenement is, er is een federatie speciaal voor de powerlifters, maar er wordt nog niet zoveel naar buiten gebracht, want ik zag toevallig de winnaars, maar ja. hoe gaan jullie dat dan verder uh, oppakken? Is, daar, is er nog meer na deze eerste wedstrijd voor het jaar? Of deze competitie voor het jaar? Ja, we hebben dus een heel jaarkalender. Um, in april hebben we het NK Bench, Nationaal Kampioenschap Bench, Bench Press. Het bench heeft Sheldon net uitgelegd, dat is een van de lifts. We hebben het speciaal daarvoor een Nationaal Kampioenschap. Mm -hmm. In juni hebben we dan nog een kwalificatiewedstrijd voor het buitenland. En in september en oktober hebben we dus de internationale wedstrijden, waaraan de selecties dus gaan meedoen. In september zijn we in Peru, Peru. dat zijn weer de Zuid-Amerikaanse kampioenschappen. En in oktober um, de Pan-Amerikaanse kampioenschappen. En november, december hebben we weer het NK hier. Het NK is standaard een kwalificatiewedstrijd voor het jaar daarop. En volgend jaar willen we, willen we wel een selectie sturen naar het WK. Wow. Yes. Ja. Volle, volle kalender. Ja. Maar eerst de beginnelingen. Ja. Ja. Ik um, kan ik meedoen, want ik, ben, ik vind mezelf toch relatief sterk. Of is het alleen voor heren? Nee, 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 ik bedoel nee. van de, <laughs> zo, toch? Ja, ja, ja. Zolang als je kan squatten, bench of deadliften. 
Ek Je moet minimaal, minimaal die staaf van 20 kilo kunnen liften. Ja. Dat is het minimaal. Vanmorgen was ik in de gym. Ja? 30 kilo heb ik gedaan. Okay. Ik heb gewonnen. Dan kan je mee doen. Ik heb gewonnen ja. met ja. die ronde. Je bent erin, je bent erin. <laughs> maar dus er is geen onderscheid tussen man en vrouw? Het ja, gaat alleen ja, ja. om gewicht? Um, ja, er zijn wel, het wordt natuurlijk wel verdeeld tussen de, de heren en de dames. Maar er zijn wel andere gewichtsklassen voor de dames. Maar het is in feite hetzelfde. En leeftijd maakt ook niet uit. Het gaat alleen wie kan, als je het kan tillen. Dit keer niet. Dit keer hebben we gewoon een open, hebben we gewoon een open klassement. Maar normaal zijn er wel ja, ja. leeftijdscategorieën. Je hebt de juniors, die zijn dus onder 23. De sub-juniors zijn onder de 18, dacht ik. Ja. En de teens heb je vanaf 14, vanaf 14 tot vanaf en met 16 14. jaar. Boven 23 is standaard de open klasse. Mm. Als junior mag je wel meedoen in de open, maar omgekeerd niet. Waarom niet? Um, want dan ben je al ouder, toch? Mm. Ja. Ja. Maar ik hoef niet sterker te zijn. Dat klopt, maar dan ben je geen junior meer. Mm. Oké, okay, we gaan ja. het zo, we gaan het zo. Oké. Okay. Ja. Nou, het klinkt allemaal heel goed. Sportief natuurlijk. En het is altijd leuk om te weten hoe sterk je bent. Vooral als je van plan bent om een hele carrière, sportcarrière te starten in de powerlifting uh, wereld. Is hoe, hoeveel... Want je hoeft niet uh, aangesloten te zijn bij de sportfederatie, uh, maar zijn er veel sportscholen die deze richting, wat, hoe zal, moet ik zeggen richting, wat moet ik zeggen, deze um, onderdelen beoefenen? Een, een standaard gymgoer, dames vooral, houden van squatten om grotere billen te krijgen. Mm -hmm. um, dus het squatten gebeurt wel uh, standaard in gyms en de benchpress, veel bodybuilders, veel jongens die groter willen worden, ook die willen afvallen de standaard de bench press. De deadlift is um, de afgelopen acht jaar is het wel toegenomen in, in de sportscholen. Omdat ze het ook zagen bij ons. We posten vaak video's hoe we deadliften en zo. Dus dat is ook wel toegenomen. Dus in de gyms ga je veel mensen zien die dus um, misschien niet powerliften niet zo zwaar gaan, maar de oefeningen wel doen. Wel ja. En dat is eigenlijk belangrijk bij de beginnelingenwedstrijd. Je moet je lift goed uitvoeren. Het gaat eigenlijk niet om het gewicht. Ja. Ah, Precies. dat komt. Dat is een van die regels. Dus regels waarop gelet wordt als je je oefening goed hebt gedaan. Precies. Klopt, dat klopt. klopt. Okay. En los van de gewone sportscholen zijn er ook heel wat uh, crossfit uh, boxen. Ja, zo roepen ze die gyms. Boxen die ook wel uh, bekend zijn met heel wat van deze hoe ik, uh, uh, oefeningen. oefeningen. Dus squatten en vooral het deadliften, dat doen ze ook heel veel. Misschien bench press al niet te vaak, maar ze zijn er ook wel bekend mee. En, dat, en die hebben ook, hebben ook wel een paar crossfitters hebben ingeschreven. Of die zijn ingeschreven. Die dus, zijn ingeschreven. Uh, ja. Voor we naar het einde gaan, jullie hebben zeg maar een invitatie uitgestuurd en wie wil meedoen kan meedoen. Maar gaat de sportfederatie zelf ook scouten van jij lijkt me wel iemand die heel sterk zou kunnen zijn? Ja, het, uh, vorig jaar bijvoorbeeld hadden we qualification totals. Als je dus dat gewicht hebt gehaald bij, uh, bij de, de trial was het toen voor het buitenland, um, ben je automatisch gekwalificeerd voor het buitenland. Maar Abigail bijvoorbeeld, Abigail Hing, zij is dus ook uh, Zuid-Amerikaans kampioen in haar um, leeftijdscategorie, de, de juniors. Zij had het nog net niet gehaald, maar was haar potentie in dit. We hebben haar dus toen ook meegenomen naar Brazilië en ze heeft gewonnen daar. Dus dat doen we sowieso ook wel. Ja. That's very nice. Een jonge sportfederatie, een andere tak van sport, die een volle kalender heeft, alvast voor 2023. Ja. En op 25 februari de eerste evenement die heeft speciaal voor de beginnelingen. De Surinaamse Powerlifting Federatie heeft voor de beginnelingen een powerlifting evenement. Een powerlifting de evenement. novice classic. De novice classic. Yes. Wat betekent novice? Beginneling. Beginneling. Oh, really? In welke yeah. taal? Engels. Um. <laughs> <laughs> really? <laughs> nou, yeah. heb ik, ik heb heel veel geleerd in deze afgelopen yeah. 10 minuten. Deftig. Deftig. <laughs> Oké. Okay. Nou, vandaag zat ik hier met Sheldon en Randall. Twee sterke mannen van de Suriname Powerlifting Federatie. Op 25 februari hebben zij de Novice Classic. Dat is een powerlifting evenement speciaal voor de beginnelingen. Als jij van deze sport houdt, of gewoon wil komen kijken wie de nieuwe sterke mensen van Suriname worden, kom dan op 25 februari naar Soleil. Het begint om 10 uur morgens en het duurt ongeveer tot 7 uur avonds. De toegang is gratis, maar een vrijwillige bijdrage wordt wel gevraagd bij de poort. Hartelijk dank voor het komen en tot de volgende keer.
This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.